ஹாய் வியூவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் ஜப்பானிய முறைப்படி நமது பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தை வைத்து நாம் யார் நாம் எப்படிப்பட்டவர் நம்முடைய எதிர்காலம் என்ன என்பதை பற்றி தான் விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் ஜோதிடம் ஜோதிடம் என்பது இந்தியா மட்டும் அல்லாது மற்ற நாடுகளிலும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது சாதாரண காதுகுத்து முதல் தடபுடலாக செய்யப்படும் கல்யாணம் வரை அனைத்திற்கும் நாம் நாள் நட்சத்திரம் பார்த்துதான் செய்கிறோம் இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் ராசியான எண்ணாக கருதப்படுவது ஆறு ஆறு என்ற எண் சுக்கர கடவுளின் அடையாளம் இதனால் நம் இந்தியாவில் எந்த ஒரு சுப காரியத்திற்கும் ஆறு என்ற கூட்டுத் தொகை வரும் நாட்களை தான் சுப நாட்களாக பயன்படுத்தி வருகிறோம் ஆனால் ஜப்பான் நாட்டின் ஜோதிட உலகில் மூன்று என்ற எண் தான் ராசியான எண்ணாக கருதப்படுகிறது இதனால் அந்நாட்டு மக்கள் மூன்று என்ற எண்ணை தங்களுடைய புனித காரியங்களுக்கும் சுபதின விழாக்களுக்கும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் மேலும் இந்த மூன்று என்ற எண்ணை அடையாளமாக கொண்டுதான் ஒருவருடைய எதிர்காலத்தையும் கணிக்கிறார்கள் தெளிவாக சொல்ல வேண்டுமானால் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ரமேஷ் குமார் என்ற பெயரில் ஜப்பானியர்கள் பெயரின் இனிஷியலை எடுத்துக்கொள்வதில்லை அதே நேரத்தில் முழு பெயரையும் எடுத்துக்கொள்வதில்லை மாறாக இனிஷியல் அல்லாத பெயரின் மூன்றாவதாக இருக்கும் எழுத்தை மட்டும் அதாவது இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ரமேஷ் குமாரில் எம் என்ற எழுத்தை மட்டும் வைத்து அவரவருக்கு உண்டான பிரதிபலன்களை கணிக்கிறார்கள் அந்த வகையில் உங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்து என்ன அதற்கான பிரதிபலன்கள் என்ன என்பதை தற்போது கவனமாக பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படியே உங்களை நேசிப்பவர்களின் பிரதிபலன்களையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் முதலாவதாக ஏ ஆங்கில எழுத்துக்களின் முதல் எழுத்தான இந்த ஏ என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் முதல மூன்றாவது எழுத்தாக வைத்திருக்கும் நபர்களுக்கு தைரியம் உறுதி மற்றும் போராட்ட குணம் இயற்கையாகவே இருக்கும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையையும் முடிவையும் இவர்கள்தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று மற்றவர்கள் இவர்களை வழிநடத்தவோ மற்றவர்கள் இவர்களுக்கு கட்டளையிடுவதோ அறிவுரைகள் கூறுவதோ இவர்களுக்கு பிடிக்காது தான் தான் இந்த உலகில் நம்பர் ஒன் என்ற நினைப்பிலேயே வாழ்ந்து வருவார்கள் அடுத்ததாக பி இந்த பி என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடைய நபர்கள் மற்றவர்கள் பார்த்து பெருமைப்படும் அளவிற்கு கண்ணியமாக நடந்து கொள்வார்கள் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் டென்ஷன் ஃபீலிங்ஸ் என்ற பேச்சுக்கெல்லாம் இடமில்லை மனிதர்களை எப்படி கையாள வேண்டும் என்ற ஆளுமை திறன் படைத்தவர்களாக இவர்கள் இருப்பார்கள் எதையும் ஒருகை பார்த்து விடலாம் என்ற தைரியம் இவர்களுக்கு சாதாரணமாகவே உடம்பில் உள்ளது அடுத்ததாக சி இந்த சி என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடைய நபர்கள் வெளுத்ததையெல்லாம் பால் என்று நினைப்பார்கள் ஆனால் திறமைசாலிகளாகவும் மற்றவர்களுடன் எளிதில் பழக்கம் ஏற்படுத்திக் கொள்பவர்களாகவும் இருப்பார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை யாராவது காயப்படுத்திவிட்டால் அவர்களை பழிவாங்க இவர்கள் எடுக்கும் திட்டம் யாராலும் யோசித்து கூட பார்க்க முடியாது அந்த அளவிற்கு அதி புத்திசாலிகளாக இவர்கள் இருப்பார்கள் காரணம் இவர்களை பற்றி யாராவது ஒரு வார்த்தை தவறாக பேசினால் கூட அதை இவர்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது இது இவர்களுடைய பிறவி குணங்களாகவே இருக்கும் இதனால் இவர்கள் எப்போதும் எதிர்காலம் பற்றிய விழிப்புணர்ச்சியோடு இருப்பார்கள் அடுத்ததாக டி இந்த டி என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் அனைவராலும் அதிகமாக நேசிக்கப்படுபவர்களாக இருப்பார்கள் டி என்ற எழுத்து சமநிலை பாதுகாப்பு மற்றும் கடின உழைப்பை கொடுக்கும் இவர்கள் இருக்கும் இடத்தை எப்போதும் சுத்தமாகவே வைத்திருப்பார்கள் எடுத்த பொருளை மறுபடியும் எடுத்த இடத்திலேயே வைக்கும் நல்ல பழக்கம் இவர்களுக்கு உண்டு வாழ்க்கையையும் சுத்தத்தையும் நன்கு அறிந்தவர்கள் இவர்கள் இந்த காரணத்தினாலே இவர்களுக்கு தலைமை பொறுப்புகள் தானாக வந்து வீட்டின் கதவை தட்டும் ஆனால் இப்படிப்பட்டவர்களின் ஒரே ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்னவென்றால் இவர்கள் எந்த நேரத்திலும் எதற்காகவும் யாருக்காகவும் விட்டுக் கொடுக்காத பிடிவாத குணம் படைத்தவர்கள் ஆவர் அடுத்ததாக இ இந்த இ என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் மற்றவர்கள் எதிர்பார்க்கும் நல்ல குணங்களை உடையவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்கள் பிறப்பிலேயே கருணையுடனும் மென்மையானவர்களாகவும் இருப்பார்கள் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதை எளிதில் தீர்த்து விடுவார்கள் இவர்கள் பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக இருப்பார்கள் 
இதனால் இவர்களை சுற்றி ஒரு கூட்டம் எப்போதும் சுற்றி கொண்டே இருக்கும் அதே நேரத்தில் தனது அழகால் மற்றவர்களுடன் கடலை கடலையும் போடுவார்கள் யாரையும் நீண்ட நாட்கள் காதலிக்கவும் மாட்டார்கள் இவர்களை நம்பி காதலிப்பவர்கள் கடைசியில் ஏமாந்து போவார்கள் அடுத்ததாக எஃப் இந்த எஃப் என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் மற்றவர்கள் மீது அக்கறை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் குறிப்பாக குடும்பத்தில் உள்ளவர்களிடம் அதிக பாசமும் குடும்ப பொறுப்பும் உடையவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அதிக ஈடுபாடும் அன்பும் கொண்டவர்கள் ஆனால் இவர்களுக்கு வஞ்சக குணம் மற்றும் குழந்தை தலைமான செயல்கள் போன்ற மோசமான குணங்கள் உள்ளது இந்த எழுத்தை உடையவர்களில் சிலர் போலியானவர்களாக நடமாடுவார்கள் அதனால் இவர்களிடம் சிறிது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக ஜி இந்த ஜி என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் புதிது புதிதாக எப்போதும் எதையாவது செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் தன்னுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு மட்டுமே வாழ்க்கையை வாழ ஆசைப்படுவார்கள் இவர்கள் புத்திசாலிகளாகவும் எந்த ஒரு முடிவையும் விரைவில் சிந்தித்து எடுப்பவர்களாகவும் இருப்பார்கள் மற்றவர்கள் சொல்வது உண்மையா அல்லது பொய்யா என்பதை எளிதில் கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் இதனால் இவர்களை அனைவரும் ஜி என்று செல்லமாக அழைப்பார்கள் ஜி என்றால் ஜீனியஸ் அடுத்ததாக ஹெச் ஹெச் என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் தொழில் சம்பந்தமான மற்றும் பல விஷயங்களிலும் அனுபவ அறிவை பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்களுக்கு சற்று மூர்க்க குணம் அதிகம் முன்கோபமும் அதிகம் இவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் எளிதில் இவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் தொழில் செய்பவர்களாக இருப்பார்கள் இதனால் இவர்களுக்கு தலைமை தாங்கும் பொறுப்பு இயல்பாகவே கிடைக்கும் மேலும் பொறுமையும் பொறுப்புணர்ச்சியும் இவர்களிடம் அதிம அதிகமாகவே காணப்படும் வெற்றிக்காக அதிகம் உழைப்பார்கள் குடும்ப உறவுகளுக்காக பாசம் காட்டுவார்கள் அதே சமயம் சுயநலம் படைத்தவர்களாகவும் இருப்பார்கள் அடுத்ததாக ஐ இந்த ஐ என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் புனிதமான எண்ணங்களையும் கனிவான முகத்தையும் உடையவர்களாக இருப்பார்கள் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் விஷயத்திற்கும் நன்கு ஆழமாக யோசித்த பின்புதான் முடிவு எடுப்பார்கள் மற்றவர்களுக்கு அதிக அளவில் உதவி செய்வது இவர்களுக்கே உண்டான இயற்கையான குணம் இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் சற்று குறைவாகவே இருக்கும் இவர்களில் சில மோசமான செயல்பாடுகள் மற்றவர்களை எரிச்சலடைய செய்யும் மேலும் இவர்கள் மற்றவர்களிடம் எளிதில் ஏமாந்தும் போவார்கள் அடுத்ததாக ஜே இந்த ஜே என்ற எழுத்து தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் சூழ்நிலைக்கேற்பவும் இடத்திற்கு ஏற்பவும் தங்களை எளிதில் மாற்றிக்கொள்வார்கள் அதே சமயத்தில் வாழ்க்கையில் தங்களுக்கு ஏதாவது முக்கிய தேவை ஏற்பட்டால் அதனை அடைய எதை வேண்டுமானாலும் இழக்க தயாராக இருப்பார்கள் தன்னம்பிக்கையும் திடமான முடிவும் இவர்களின் பலம் இவர்கள் இவர்களது வாழ்க்கை துணையோடு நன்கு புரிந்து கொண்டு செயல்படுவார்கள் அடுத்ததாக கே இந்த கே என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் தங்களது செயல்பாடுகளால் மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பார்கள் மற்றவர்களுக்கு பிரச்சனை என்றால் இவர்கள்தான் அதில் முன்னின்று பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கும் சமாதான தலைவர்களாக செயல்படுவார்கள் மற்றவர்கள் மீது அதிக அக்கறை கொண்டிருப்பார்கள் இதனால் போலியாக வேஷம் போடுபவர்களை கண்டால் இவர்களுக்கு பிடிக்காது தங்களது வாழ்க்கை துணையின் அன்பு எப்போதும் உறுதியாக நீடிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள் இவர்கள் அடுத்ததாக எல் இந்த எல் என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் தங்களது வாழ்க்கையையும் மற்றவர்களையும் பிரித்து பார்ப்பார்கள் இந்த உலகில் இவர்களின் முக்கியமான நபர் இவர்களின் வாழ்க்கை துணைதான் அந்த அளவுக்கு இவர்கள் இவர்களுடைய வாழ்க்கை துணையை காதலிப்பார்கள் எல் ஃபார் லவ் மேலும் இவர்களுக்கு நகைச்சுவை உணர்வும் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்ததாக எம் இந்த எம் என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் உண்மையானவர்களாகவும் கடின உழைப்பாளிகளாகவும் இருப்பார்கள் உழைப்பு 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 இதுதான் இவர்களின் தாரக மந்திரம் 
இதனால் இவர்கள் மற்றவர்களிடம் உதவி என்று கையேந்தி நிற்க மாட்டார்கள் உதவி கேட்பதே இவர்களுக்கு பிடிக்காது எதுவாக இருந்தாலும் அதை தாங்களாகவே செய்து கொள்வார்கள் மற்றவர்களை நம்பி ஒருபோதும் இருக்க மாட்டார்கள் இவர்கள் பொறுமையானவர்களாகவும் இருப்பார்கள் அது பிரச்சனை இவர்களுக்கு யாரும் கொடுக்காத வரைதான் பிரச்சனை கொடுத்து விட்டால் உடனே பொங்கி எழுந்து விடுவார்கள் அதன் பிறகு இவர்களை சமாளிப்பது எளிதான காரியம் அல்ல அடுத்ததாக எண் இந்த எண் என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் சரியாக முறையாக செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் இவர்கள் இயற்கையாகவே மற்றவர்களுடன் நன்கு பழகக்கூடிய குணம் படைத்தவர்கள் ஆட்டு மந்தை போல செயல்பட மாட்டார்கள் ஆட்டு மந்தை கூட்டமாக இருந்தாலும் அந்த கூட்டத்திற்குள் தான் தனியாக தெரிய வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் அந்த அளவிற்கு மற்றவர்களிடம் இருந்து வித்தியாசமாக தெரிவார்கள் அடுத்ததாக ஓ இந்த ஓ என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் மற்றவர்களிடம் அதிக அன்பு செலுத்துபவராக இருப்பார்கள் மற்றவர்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை கற்றுக் கொடுப்பார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எதையாவது கற்றுக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஆய்வு சம்பந்தமான துறைகளிலும் கல்வி துறைகளிலும் இவர்கள் அதிகம் காணப்படுவார்கள் கல்வி அறிவுதான் இவர்களின் மூலதனம் அடுத்ததாக பி இந்த பி என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் அனைத்து விஷயங்களிலும் தாங்கள்தான் முதலாவதாக வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார்கள் இதனாலே இவர்கள் பிடிவாதக்காரர்களாக இருப்பார்கள் அதே நேரத்தில் தங்களை சுற்றியவர்கள் சுற்றியுள்ளவர்களை சந்தோஷமாக பார்த்துக் கொள்வார்கள் சில நேரங்களில் இவர்கள் சுயநலம் படைத்தவர்களாகவும் மாறிவிடுவார்கள் நகைச்சுவை உணர்வும் இவர்களுக்கு அதிகம் இதனால் வாழ்க்கையை சரிசமமாக கொண்டு செல்வார்கள் இவர்கள் அடுத்ததாக கியூ இந்த கியூ என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் வாழ்க்கையில் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் வாழ விரும்புவார்கள் மற்றவர்களுடன் நட்பாக பழகவும் அவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கவும் ஏற்ற நபர்கள் இவர்கள்தான் எந்த சூழ்நிலையிலும் யாருக்காகவும் எதற்காகவும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார்கள் மற்றவர்கள் ஒரு பாதையில் சென்றால் இவர்கள் வேறு பாதையில் செல்வார்கள் இதேபோல் மற்றவர்கள் ஒரு முடிவை எடுத்தால் இவர்கள் தங்கள் பங்கிற்கு ஒரு முடிவை எடுத்து அவர்களிடம் கூறுவார்கள் இப்படிப்பட்ட நபர்கள் கூச்ச சுபாவம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் அடுத்ததாக ஆர் இந்த ஆர் என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் நல்ல ஞானம் உடையவர்களாகவும் இரக்க குணம் கொண்டவர்களாகவும் இருப்பார்கள் இதனால் மற்றவர்களின் கஷ்டங்களை போக்குபவர்களாக இவர்கள் திகழ்வார்கள் மேலும் இவர்களுக்கு பிடித்தவர்களுக்கு ஏதாவது உதவி தேவைப்பட்டால் தன் தலையை அடமானம் வைத்தாவது அவர்களுக்கு அந்த உதவியை செய்து கொடுப்பார்கள் இதனால் கர்ணனுக்கு தம்பி போல இவர்கள் மற்றவர்களுக்கு காட்சி அளிப்பார்கள் சிலர் இவர்களை கொடை வள்ளல் என்றும் புகழ்வார்கள் ஆனால் முன்கோபம் இவர்களது மோசமான குணம் அடுத்ததாக எஸ் இந்த எஸ் என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் மற்றவர்களிடம் அதிக நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களாக திகழ்வார்கள் அந்த அளவிற்கு திறமை படைத்தவர்களாகவும் அழகானவர்களாகவும் காட்சி அளிப்பார்கள் இதனால் இவர்களை மற்றவர்கள் பின்தொடர்வார்கள் இவர்களின் குறிக்கோள் மற்றும் லட்சியம் பணக்காரர்களாக ஆவதுதான் அதனால் பணம் சம்பாதிப்பதிலும் அதனை சேர்த்து வைப்பதிலும் இவர்களுக்கு நிகர் வேறு யாரும் இல்லை அடுத்ததாக டி இந்த டி என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் எதையும் கணக்கு போட்டுதான் செய்வார்கள் யாருக்காவது பிரச்சனை என்றால் உடனே ஓடி சென்று அதை பக்குவமாக பேசி அதை தீர்த்து வைப்பதில் கைதேர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை விட உழைப்பைத்தான் அதிகம் நம்புவார்கள் இவர்களுடைய உதவி செய்யும் குணமும் வெகுளித்தனமும் மற்றவர்களுக்கு பிடிக்கும் இவர்கள் எதையும் புதுமையாக செய்ய விரும்புவார்கள் பழைய விஷய விஷயங்களில் ஈடுபாடு காட்ட மாட்டார்கள் அடுத்ததாக யு இந்த யு என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் கடின உழைப்பாளிகளாக திகழ்வார்கள் இதன் காரணமாகவே வாழ்க்கையில் சொகுசாகவும் வசதியாகவும் கௌரவமாகவும் வாழ ஆசைப்படுவார்கள் இவர்களுக்கு எதை எப்போது செய்ய வேண்டும் என்பது நன்கு தெரியும் புதிய விஷயங்களில் அதிக கவனம் செலுத்துவார்கள் அடுத்தவர்களின் பணத்தை எடுக்க மாட்டார்கள் ஆனால் இவர்களுடைய மிக மோசமான குணம் என்னவென்றால் இவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையின் அடுத்த நிலைக்கு செல்ல வேண்டுமானால் அதற்காக தாங்கள் விரும்பும் நபர்களை கூட பிரிய தயங்க மாட்டார்கள் அதாவது இவர்களுக்கு இவர்களுடைய லட்சியம்தான் முக்கியம் மற்றவையெல்லாம் அப்புறம்தான் 
அடுத்ததாக வி இந்த வி என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் மற்றவர்களிடம் உண்மையாக இருப்பார்கள் இவர்களுக்கு ஞாபக சக்தி மற்றவர்களை விட சற்று அதிகம் இதனால் தங்களுக்கு தங்களுக்கு நடந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட அவ்வளவு எளிதில் மறந்துவிட மாட்டார்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களிடம் அன்பாக இருப்பார்கள் ஆனால் இவர்களை பற்றி மற்றவர்கள் புரணி பேசுவார்கள் கடின உழைப்பாளிகளான இவர்கள் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றார் போல தங்களை மாற்றிக்கொள்வார்கள் அடுத்ததாக டபிள்யூ இந்த டபிள்யூ என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் பெரும்பாலும் குழப்பமான மனநிலையை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் இதனால் எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்க தெரியாமல் பதட்டத்துடன் காணப்படுவார்கள் மேலும் இவர்கள் எப்போதும் பரபரப்பாகவும் வாழ்க்கையில் நிம்மதி இல்லாமும் இல்லாமலும் காணப்படுவார்கள் அடுத்ததாக எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் என்ற எழுத்து தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் எந்த நேரத்திலும் எந்த விஷயத்திற்கும் ஒரு இறுதியான முடிவுக்குள் வரமாட்டார்கள் அதாவது இவர்களுக்கு எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்டும் கிடையாது அதுபோல் எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்டும் ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும் மாட்டார்கள் வாழும் வரை ஜாலியாக வாழ்வார்கள் அடுத்ததாக ஒய் இந்த ஒய் என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்கள் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் கவனமாக செயல்படுவார்கள் இதனால் வாழ்க்கையை மிகவும் கவனமாக திட்டமிட்டு செயல்படுத்துவார்கள் கல்யாணம் என்று ஒன்று வந்துவிட்டால் பணக்கார துணையைத்தான் அதிகம் எதிர்பார்ப்பார்கள் இதேபோல் எதிர்காலத்தில் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்க தங்களுடைய சொந்த இடத்திலோ அல்லது சொந்த ஊர்களிலோ தான் வசிப்பார்கள் இவர்கள் பட்ஜெட் பத்மநாபதின் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் போல செயல்படுவார்கள் மேலும் மற்றவர்களிடம் அவ்வளவு எளிதாக பழக மாட்டார்கள் அந்த அளவுக்கு கவனமாக வாழ்வார்கள் அடுத்ததாக இசட் ஆங்கில எழுத்துக்களின் கடைசி எழுத்தான இந்த இசட் என்ற எழுத்தை தங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தாக உடையவர்களுக்கு உடலில் அதிக வலிமையும் மனதில் அதிக தைரியமும் இருக்கும் இவர்கள் ஒரு லட்சியத்தை உருவாக்கி அதை நோக்கி பயணம் செல்வார்கள் இதனால் இவர்கள் வேலை செய்யும் இடங்களில் இவர்களுக்கு அவ்வ அவ்வப்போது உயர் அதிகாரிகளால் பாராட்டுகள் கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் உயரிய பதவிகளும் இவர்களுக்கு கிடைக்கும் மேலும் அதிக நம்பிக்கையும் இவர்கள் மீது காட்டுவார்கள் நாம் ஒரு வேலையை முடிக்க வேண்டும் என்றாலோ அல்லது ஒரு விஷயத்தை நல்ல முறையில் கொண்டு செல்ல விரும்பினாலோ இவர்களை பார்த்து கற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த அளவுக்கு இவர்கள் புத்திசாலிகள் என்ன நேயர்களே ஜப்பானிய முறைப்படி உங்களுடைய பெயரின் மூன்றாவது எழுத்தை வைத்து நீங்கள் யார் எப்படிப்பட்டவர் உங்களின் எதிர்கால சிந்தனை என்ன என்பதை பற்றி தெரிந்து கொண்டீர்களா இதேபோல் உங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் உங்கள் திரைப்பட கனவு கண்ணிகளுக்கும் உங்களுடைய உங்களுக்கு பிடித்த சினிமா நடிகர்களுக்கும் இதை போட்டு பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்றவர்களுக்கும் இதை மறக்காமல் ஷேர் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்